Existen diferentes tipos de laxantes, con diferentes modos de acción. ¿Cuáles son los adecuados para el estreñimiento en tu caso? Te lo explicamos en nuestro video. Descubrirás cómo algunos laxantes funcionan para unos, mientras que para otros pueden causar cambios en el colon y empeorar la situación. Te contaré cómo evitar convertirte en rehén del estreñimiento. Incluso un enema o un laxante de farmacia pueden causar dependencia. Entonces, ¿qué hacer en caso de estreñimiento? He investigado los detalles y te contaré sobre el proceso desde adentro. Aunque suene extraño, después de ver este video reconsiderarás tu enfoque para tratar el estreñimiento. Mira el video para deshacerte del problema y no tener que buscar nuevos laxantes cada vez, porque lo viejo ya no funciona. Hoy aprenderás. ¿Qué laxantes causan dependencia? ¿Por qué el intestino se vuelve perezoso? Lo que cada chino sabe sobre el estreñimiento y lo que los japoneses han inventado. ¿A quién no le ayuda el ciruelo pasa? ¿Qué es más importante, el agua o la fibra? ¿Qué remedio económico salva del estreñimiento? ¿Y de quién es la culpa el inodoro? Y no vamos a andarnos con rodeos, lo preguntaré directamente. ¿Estás sentado en el inodoro correctamente o no? La mejor posición está diseñada por la naturaleza, sentado en cuclillas, la postura de águila conocida por todos. De hecho, así es como nuestros antepasados solían hacer sus necesidades. Pero no puedes hacer eso en un inodoro normal, sin embargo, el ángulo entre tus muslos y el inodoro para un alivio fácil no debe ser mayor a 35 grados. No hay geometría complicada, solo fisiología común. Mira esto. Cuando los residuos de lo que has comido llegan al recto, se expande y sus receptores lo detectan, enviando una señal al cerebro de que es hora de actuar. En ese momento, el músculo circular interno se relaja, pero el externo espera tu comando para relajarse. Tan pronto como estés listo, las paredes del recto comienzan a contraerse, empujando el contenido hacia afuera. ¿Y qué tiene que ver la postura aquí? Sigue mirando. Uno de los músculos, como un bucle, rodea el recto y en una posición común, cuando te sientas en un inodoro alto, lo aprieta. Tienes que esforzarte para que todo funcione. ¿Y qué hacer? ¿Cambiar el inodoro? Por supuesto que no. Los japoneses encontraron una solución hace mucho tiempo. Utilizan escalones para el inodoro, que ayudan a mantener una posición natural del cuerpo. Puedes colocar los pies en el taburete y entonces tus rodillas estarán por encima de tu cadera y listo, puedes relajarte. Pero si la postura es correcta y no hay beneficios, ¿qué hacer entonces? Prueba los empujes abdominales. Es un ejercicio simple. Retrae el abdomen al inhalar y al exhalar bruscamente, empuja el abdomen hacia adelante lo más que puedas. Hazlo unas 10 veces de esta manera para trabajar los músculos abdominales. Debería ayudar. El intestino sano se contrae en oleadas para empujar los desechos, y con estos movimientos abdominales le estás ayudando a contraerse. Pero si no ayuda, hay que investigar a fondo. ¿Por qué tienes estreñimiento y solo después limpias el intestino? El asunto es que los laxantes de venta libre, ya sean medicinales o naturales, tienen diferentes mecanismos de acción. Algunos aumentan la cantidad de heces o las ablandan, mientras que otros atraen agua hacia el intestino. Y hay algunos que irritan la mucosa, causando contracciones intestinales. Funcionan como un rescate. Se pueden usar de forma ocasional, pero no son una opción para el estreñimiento crónico. ¿Por qué? Los laxantes potentes y de acción rápida contienen compuestos que tienen un efecto laxante fuerte. Se cree que el intestino se acostumbra a esa ayuda y comienza a volverse perezoso. Con el uso constante de laxantes, hay un impacto muy fuerte en los receptores del intestino día tras día. Eventualmente, simplemente se cansan y dejan de reaccionar a esta potente irritación. En tales casos, surge la necesidad de dosis cada vez mayores del laxante. Y esta dependencia conduce al estreñimiento a pesar del uso constante de laxantes. Además, se desarrolla un estreñimiento crónico medicamentoso que es difícil de tratar con cualquier terapia. Por eso es tan importante entender la causa y no solo tratar las consecuencias. Según las estadísticas, el 50% de las personas toman laxantes 
y solo un tercio de ellos consulta a un médico primero. Y es una lástima. Un estreñimiento ocasional no es algo por lo que preocuparse y buscar a un especialista. Pero una cosa es un estreñimiento ocasional y otra es un problema crónico. Nuestros videos están creados con atención a la medicina basada en evidencia. Investigamos fuentes confiables y consultamos a médicos con excelente reputación. Y te recomendamos que, si tienes estreñimiento crónico, aún así acudas al médico y encuentres la causa. Hay muchas causas de estreñimiento. Desde comer mucha carne por la noche hasta enfermedades graves. Sin embargo, destaco siete razones principales del estreñimiento. Enfermedades del tracto gastrointestinal. Trastornos metabólicos. Enfermedades del sistema nervioso. Uso de medicamentos. Estrés o cambio de entorno. Alimentación incorrecta. Estilo de vida sedentario. Recuerda, ¿te ha pasado que te resulta difícil ir al baño cuando estás nervioso o preocupado por tus seres queridos? Eso es estreñimiento neurógeno. Sí, también existe. Aparece cuando estás constantemente estresado. No por nada dicen que todas las enfermedades provienen de los nervios, incluso el estreñimiento. Durante el estrés, nuestro cuerpo produce más hormonas de estrés. Ya hemos hablado de esto en el video sobre las causas de la presión arterial alta. La hormona del estrés, el cortisol, provoca la constricción de los vasos sanguíneos. El flujo sanguíneo hacia los músculos intestinales disminuye y el intestino deja de contraerse, se paraliza. Incluso una persona sana que se encuentra en una situación inusual puede experimentar los mismos problemas de evacuación. Muchos no pueden ir al baño cuando están de viaje, de visita o antes de un evento importante, pero esto no es estreñimiento, es simplemente una reacción normal del cuerpo a una situación estresante. Después de uno o dos días, todo vuelve a la normalidad por sí solo. Entonces, ¿qué es el estreñimiento? En condiciones normales, deberíamos tener deposiciones diarias. Tienes estreñimiento si vas al baño cada tres días o menos. Pero incluso si vas al baño todos los días, pero tienes dificultad para evacuar o no lo haces completamente, también se considera estreñimiento. En general, el estreñimiento es un problema común, especialmente a medida que envejecemos. Después de los 80 años, la mitad de las personas tienen estreñimiento. Los médicos dicen que con la edad, la peristalsis intestinal se ve afectada. En términos más simples, el movimiento de los alimentos a través del intestino se ve alterado. Esto sucede porque los músculos intestinales se vuelven más débiles. El estreñimiento relacionado con la edad también se llama atónico. Entonces, ¿cómo podemos salvarnos de este problema? Por supuesto, a medida que envejecemos, nos movemos menos y todos los procesos en el cuerpo se ralentizan, incluida la actividad de los músculos intestinales, lo que lleva a una falta de contracciones necesarias para mover los alimentos desechados hacia afuera. Pero si hacemos ejercicio o simplemente vivimos de manera activa, la sangre comienza a circular más intensamente por el cuerpo y el intestino funciona mejor. Se ha demostrado que la actividad física reduce el riesgo de desarrollar estreñimiento en personas mayores. Sin movimiento, el paso de los alimentos desde el estómago hasta el inodoro lleva el doble de tiempo. Simplemente caminar desde el refrigerador hasta el sofá difícilmente activará el intestino. Sin embargo, andar en bicicleta y paseos diarios de una hora son excelentes opciones. Si el estreñimiento no está relacionado con alguna patología, trastorno o problema nervioso, entonces la causa probablemente esté en una mala alimentación y la falta de movimiento. Es tu caso. ¿Y quieres saber cómo limpiar el intestino del estreñimiento aquí y ahora? Sin utilizar laxantes medicinales. Hay un excelente remedio natural, las ciruelas pasas. Sí, ya saben de ellas, dirás. ¿Y también sabes por qué las ciruelas pasas causan laxante? ¿Y qué no puedes consumirlas si estás tomando medicamentos anticoagulantes, también lo sabes? La razón es que las ciruelas pasas contienen mucha vitamina K, que aumenta la coagulación de la sangre. Pero las ciruelas pasas causan laxante porque contienen en gran cantidad sorbitol, un alcohol de azúcar. Debido al sorbitol, algunas personas experimentan hinchazón abdominal intensa y diarrea. Si tienes esta reacción, debes buscar otro alimento laxante. 
hay opciones y te las contaré. Pero primero terminemos con las causas del estreñimiento. Una de ellas es la falta de agua. Cuando hay estreñimiento, a menudo recomiendan beber más agua de lo habitual. Dicen que lo que está atascado se ablandará y el problema se resolverá. Pero no, esto no funciona exactamente así. Es cierto que la densidad de las heces depende del agua. En condiciones normales, las heces contienen más del 70% de líquido. Y el estreñimiento debido a la falta de líquido es posible si bebes muy poco. Cuando hay deshidratación, solo cuando las heces contienen menos del 40% de líquido, se vuelven duras y embolitas. Pero si tienes suficiente agua, no te obligues a beber más. Esto no resolverá la situación, ya que la causa del estreñimiento está en otro lugar. ¿En qué está entonces? Más a menudo, en la falta de fibra. La fibra es un prebiótico, es decir, alimento para las bacterias beneficiosas en nuestro intestino. En el cuerpo, la fibra actúa como fertilizante para las flores en el jardín, alimenta a los microorganismos y se encuentra en verduras, frutas, cereales y semillas. Por ejemplo, los salvados que quedan después del procesamiento del trigo o el maíz son fibra. La fibra es valiosa porque en ella se reproducen los microbios necesarios para una evacuación intestinal normal. Por eso, los adultos deben consumir al menos 400 gramos de verduras cada día. ¿400 gramos? Eso no es mucho. Aproximadamente esa es la cantidad que pesan dos pepinos pequeños, dos tomates y medio pimiento. Justo para dos ensaladas. Por cierto, la fibra no se digiere, pero absorbe agua perfectamente. Cuando la fibra llega al intestino, atrae y retiene agua, como una esponja, lo que facilita la salida de los alimentos procesados hacia afuera. Si hay poca fibra, el agua no se retiene. Si hay poca agua, la fibra no tiene nada que retener. Así que tanto el agua como la fibra son importantes para una evacuación normal. Beber litros de agua y alimentarse incorrectamente durante el estreñimiento es inútil. Y ahora un punto importante, amigos. No todos saben esto. Hay fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble no solo se hincha con agua, sino que también forma un gel. Nuestras bacterias intestinales se alimentan de esto. Por ejemplo, la avena y la cáscara de las semillas de plantago son precisamente fibra soluble. Hablaré sobre sus propiedades mágicas y cómo consumirla más tarde. Ahora, sobre la fibra insoluble. Pasa a través del intestino junto con los restos de comida y ayuda a la limpieza. Pero con esta hay que tener cuidado. Si consumes demasiada fibra insoluble, puede empeorar la situación. Explico por qué. El exceso de fibra puede provocar gases y ejercer presión adicional sobre el intestino. Aparece hinchazón y distensión abdominal. Es decir, al consumir fibra durante el estreñimiento, el malestar puede intensificarse y el estreñimiento no desaparecerá. La acumulación de gases puede obstaculizar el paso de las heces, como un tapón de aire en una tubería que impide el flujo de agua. Es como cuando los gases obstruyen el intestino, como un tapón de aire, impidiendo que las heces se muevan hacia afuera, lo que causa malestar y espasmos. Así que no conviene comer mucha fibra. Además, las investigaciones muestran que la fibra aumenta la limpieza de las heces y las hace más densas solo en personas sanas, mientras que en personas con peristalsis lenta, el consumo de fibra en grandes cantidades no tiene ese efecto. ¿Y sabes qué más? Resulta que es necesario consumir la fibra de la manera correcta. Es recomendable remojar el salvado en agua hirviendo durante 30 a 40 minutos para que se hinchen bien, luego escurrir el líquido y agregar el salvado bien hinchado al gelatina, yogur, sopa o comerlo con requesón. Los dietistas sugieren comenzar con una cucharadita de salvado dos o tres veces al día, observar la reacción del cuerpo y luego aumentar la dosis a dos cucharadas grandes dos o tres veces al día. Y por supuesto, es importante entender que el contenido de fibra en el salvado puede variar, por lo que aquellos que contienen mucha fibra deben consumirse en cantidades más pequeñas y viceversa. El consumo de medicamentos o suplementos dietéticos también puede causar estreñimiento. Probablemente leas las instrucciones de los medicamentos, donde dice posible estreñimiento. ¿Qué se puede hacer? Este es un efecto secundario común de la mayoría de los medicamentos. 
muchos medicamentos necesarios para la salud o incluso para la vida reducen la actividad intestinal. Tu estreñimiento puede ser causado por el uso de medicamentos. Por lo tanto, pídele al médico que encuentre un reemplazo para el medicamento y trabaja en la restauración de la microbiota. La microbiota. Así se llama la flora intestinal, es decir, todos los bacterias, virus, hongos y otros microorganismos que residen en el intestino. Y allí habitan 7000 especies de bacterias, hongos y protozoos, y 1200 especies de virus. En total, hay 40 billones de microbios en el intestino y un cuatrillón de virus. Por cierto, esto es más que las estrellas en una galaxia. Investigaciones recientes han demostrado que la microbiota intestinal afecta no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud mental, incluido el estado de ánimo. Sí, sí, algunos tipos de bacterias en el intestino producen sustancias que afectan el estado de ánimo. Por ejemplo, la hormona de la felicidad, llamada serotonina, se produce en el tracto gastrointestinal. Resulta que el 90% de esta hormona es producida por los microbios intestinales. Increíble, ¿verdad? Nuestra felicidad depende de las bacterias. Y no solo eso. Los científicos han descubierto que las personas con depresión a menudo muestran una alteración en la composición de la flora intestinal. El cuerpo humano nunca deja de sorprender. Ahora tenemos a quien culpar por el mal humor. El intestino. Y si hablamos en serio, el estreñimiento no trae alegría a la vida. Hay que ayudar a los microorganismos en el intestino. Ahora te contaré cómo. Los alimentos fermentados están aquí para ayudarte. Precisamente los alimentos fermentados, un antiguo remedio popular que ayuda a limpiar el intestino. La fermentación, o simplemente la fermentación. Y los productos fermentados son todo lo que fermenta, se agria o se remoja. Como resultado, obtenemos un producto único en sabor que contiene microorganismos vivos, probióticos. Esos son los que necesitamos. Pero no los confundas con los prebióticos. Es diferente. Los prebióticos son alimentos para los microorganismos intestinales, recordemos la fibra. Y los probióticos son los microorganismos dentro del intestino. Pero volvamos a la fermentación. Se conoce desde hace mucho tiempo los beneficios de estos productos. Los alimentos fermentados cambian la composición de los billones de bacterias, virus y hongos que viven en nuestro intestino. Los científicos han demostrado los beneficios de los alimentos fermentados, y los coreanos, incluso sin pruebas, saben que consumir col fermentada todos los días, conocida como kimchi, ayuda a regular el intestino. El kimchi picante se prepara con col china y es tan popular en Corea que se consume a diario. Esta comida baja en calorías contiene mucha fibra y vitaminas y ayuda a limpiar el intestino de residuos acumulados. El kimchi incluso ha sido incluido en la lista de los alimentos más saludables del mundo. En Rusia, prefieren otro producto fermentado, la col fermentada. La col es rica en vitamina C y en vitaminas del grupo B, necesarias para el sistema nervioso. Un detalle importante, para el estreñimiento, es la col fermentada la que ayuda, no la marinada. La col fermentada se fermenta en su propio jugo en un ambiente cálido, mientras que la marinada no pasa por el proceso de fermentación, por lo que las bacterias beneficiosas no se desarrollan en ella. Si nunca has fermentado col, este es el momento perfecto para empezar. Además, no es nada complicado. Cualquiera puede hacerlo. Para fermentar, necesitarás col blanca tardía. Por cada dos cabezas de col de tamaño mediano, necesitarás una zanahoria, dos cucharadas de sal y una cucharadita de azúcar. Luego, corta la col en tiras finas, raya la zanahoria, mezcla todo bien y amasa manualmente junto con la sal y el azúcar. Deja reposar en un lugar cálido durante tres días para fermentar. Y si tienes una receta favorita de col fermentada, compártela en los comentarios. Y yo compartiré contigo formas de aliviar el estreñimiento que utilizan diferentes pueblos. Por ejemplo, en la India, practican ejercicios respiratorios para estimular el intestino y realizan suaves movimientos circulares de masaje en el abdomen en el sentido de las agujas del reloj. Estos movimientos suaves y rítmicos estimulan la digestión y despiertan el intestino. En China, la técnica de masaje es un poco diferente, pero el concepto es el mismo, 
suaves movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj. Y todo chino sabe que la col marina es excelente para el estreñimiento. Sí, los chinos tienen su propia col, la laminaria. Una alga que contiene mucho yodo, el cual acelera el metabolismo y estimula el movimiento de los alimentos a través del intestino. Incluso lo probaron en ratones. Realizaron un estudio y descubrieron que la administración de extracto de laminaria en el estómago de los ratones de prueba hacía que las heces fueran más suaves y en mayor cantidad. Pero los médicos advierten que un exceso de yodo puede provocar enfermedades de la tiroides. Si se han detectado nódulos en la glándula tiroides mediante ecografía, el consumo frecuente de laminaria no es seguro. En Japón, beben té verde para el estreñimiento. Contiene catequinas especiales que mejoran la digestión y aceleran el paso de los alimentos a través del intestino. Pero el té, por supuesto, no ayuda de inmediato con el estreñimiento. Al igual que la fibra, funciona como una medida preventiva. Entonces, ¿qué ayuda? ¿Qué se debe hacer para que todo salga bien de inmediato? Los remedios de emergencia son los microenemas con aceite vegetal y semillas de lino. Una cucharadita de semillas de lino se vierte en medio vaso de agua hirviendo y se deja reposar durante media hora. Luego se cuela y se añaden 10 mililitros de aceite de girasol refinado a la infusión. Se introduce la mezcla tibia con una jeringa de goma en el recto, estando acostado boca arriba, después de lubricar el conducto anal con aceite vegetal. Y será necesario permanecer acostado durante 10 a 20 minutos si sientes la urgencia de ir al baño. Si no, puedes preparar una decocción de raíces o hierbas de malvavisco. Pero trata de no tomar más de 50 a 100 mililitros de esta decocción de una vez. Y conozco otro remedio que llaman perfecto para el estreñimiento. Es el siyum. ¿Has oído hablar de él? Es la cáscara común de las semillas de plantago. Está compuesto en un 88% de fibra soluble. En el estómago, se convierte en una masa gelatinosa que recubre la mucosa e incluso elimina sustancias tóxicas del cuerpo. La cáscara de semillas de plantago aumenta el volumen de las heces y las ablanda. También funciona la avena de linaza, por ejemplo. El sillum es insípido y se puede agregar a las hamburguesas o pasteles para normalizar las heces. Y en caso de estreñimiento, mezcla una cucharadita de cáscara con un vaso de agua, jugo, kéfir o yogur líquido y bébelo de inmediato. Se recomienda tomarlo por la mañana, media hora antes de comer, y durante el día y la noche, una hora después de comer. La cáscara de las semillas de plantago se puede comprar libremente en la farmacia o pedir por internet. En lugar de semillas de plantago, puedes optar por semillas de lino. También se hinchan bien y retienen la humedad. Además, contienen una gran cantidad de ácidos grasos que suavizan aún más las heces. Pero lo más importante es que en la cáscara de las semillas de lino se encuentran sustancias que compensan la deficiencia de hormonas sexuales femeninas durante la menopausia y más tarde. Así que es un consejo para las mujeres mayores de 50 años. La receta es la siguiente, vierte una cucharada y media de semillas enteras en un vaso de agua hirviendo. Después de 15 minutos, revuelve. Toma una cucharadita de las semillas hinchadas por la mañana y por la noche. Bebe suficiente agua para acompañarlo. Y ahora, veamos qué hierbas se pueden utilizar para limpiar el intestino. Nos detendremos en las opciones más efectivas y descubriremos que té de hierbas o mezcla de té es adecuada para el estreñimiento. Puedes alternar semanalmente el té con hierbas de lino común, hojas de abedul, flores de milenrama, flores de siempre viva, estigmas de maíz o flores de pino. Para esto, una pizca de la materia vegetal medicinal seca y molida se vierte con un vaso de agua hirviendo antes de comer, se cubre con una tapa y se deja reposar mientras se toma la comida. Quiero recordarles que la información que compartimos aquí es para fines informativos. Para la selección de laxantes, especialmente si tienen problemas crónicos de estreñimiento, les recomendamos que consulten a un médico. Además, los remedios vegetales pueden generar dependencia con el uso prolongado. Esto no significa que no puedan evacuar normalmente sin ellos, simplemente la efectividad disminuye y es necesario cambiar. Ahora, hablemos de la alimentación. Los médicos recomiendan consumir alimentos en caso de estreñimiento unas 4 a 5 veces al día. 
Incluyan en su dieta jugos de frutas y verduras, higos, dátiles, ciruelas pasas, plátanos y manzanas no ácidas. Todo esto actúa como un laxante natural. Explicaré esto con un ejemplo del higo, que es muy querido por muchos. Recuerden que mencioné que la fibra puede ser soluble e insoluble. El higo contiene ambos tipos. Cuando la fibra del higo entra al organismo, absorbe y retiene agua, y además se hincha. Debido a esta fibra hinchada, el volumen de las heces aumenta, lo cual es una señal para el cuerpo de que es hora de liberar espacio. Lo mismo ocurre con los dátiles y otras frutas laxantes. Además, contienen ácidos de frutas que estimulan el funcionamiento del intestino. Por otro lado, la masa para pasteles, los cereales de arroz, las papas y las carnes grasas, por el contrario, ralentizan el proceso. No olviden que algunos frutas y verduras están contraindicados en caso de intolerancia individual. Y en caso de enfermedades crónicas del tracto gastrointestinal, se debe tener especial cuidado y consultar a un especialista. Un momento más. La supresión del impulso para defecar conduce al estreñimiento. No deben aguantar. Literalmente, el cuerpo les escucha. Si lo aguantan una, dos, tres veces, pronto estarán yendo al baño solo una vez a la semana. ¿Y qué esperaban? Nuestro cuerpo se adapta rápidamente a las condiciones y si le prohíben deshacerse de los desechos cuando es necesario, puede esperar. Pero eso no es nada bueno. Los especialistas advierten sobre la obstrucción intestinal y es cierto que el estreñimiento prolongado, si no se trata, puede llevar a eso. Pero estos son casos extremos. Estoy seguro de que tomarán medidas a tiempo y consultarán a un médico. El estreñimiento es un problema ocasional que afecta a todos. Si se convierte en algo permanente, en gran medida depende de ustedes. Enséñenle a su cuerpo a ir al baño a la misma hora todos los días, idealmente por la mañana. Se despiertan, toman agua, adoptan la posición adecuada y liberan el intestino. Traten de no estresarse demasiado, consuman fibra, pero de manera adecuada y en moderación. Y muévanse para ayudar al intestino a eliminar los desechos procesados. Denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Y los nuevos episodios les ayudarán a mantener su salud.